السلام علیکم دوستو میرا نام ہے مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں موسن ٹی وی مغلیہ سلطنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں ہمیشہ ایک فارسی کہاوت عام ہوا کرتی تھی یا تخت یا تابوت اگر ہم مغلیہ تاریخ کے صفحات کو پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے نہ صرف اپنے دو بھائیوں خسرو اور شہریار کی موت کا حکم دیا تھا بلکہ سن سولہ سو اٹھائیس میں تخت سنبھالنے کے بعد اپنے دو بھتیجوں اور چچازاد بھائیوں کو بھی ہلاک کروا دیا تھا یہ روایت شاہ جہان کے بعد بھی برقرار رہی اور ان کے بیٹے اورنگ زیب نے اپنے بڑے بھائی دار شکوا کا سر قلم کروا کر ہندوستان کے تخت پر قبضہ کیا تھا شاہ جہان کے بڑے بیٹے دار شکوا کی شخصیت کیسی تھی اس سوال کا جواب ہمیں کتاب دار شکوا دی مین وڈ بکنگ کے مصنف ایوک چندہ نے دیا ایوک کا کہنا تھا کہ دار شکوا کی شخصیت انتہائی کثیر الجہتی اور پچیدہ تھی ایک طرف وہ ایک بہت ہی پرجوش انسان مفکر باصلاحیت شاعر اسکالر ایک اعلیٰ درجے کے صوفی اور فنون لطیفہ کا علم رکھنے والے شہزادے تھے لیکن دوسری طرف انہیں انتظامی اور فوجی امور میں کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ فطرتا نرم مزاج تھے اور لوگوں کو شناخت کرنے کے بارے میں ان کی سوجھ بوجھ بہت محدود تھی شاہ جہان نے دار شکوا کو فوجی کاروائیوں سے دور رکھا تھا دار شکوا شاہ جہان کو اتنے پیارے تھے کہ وہ اپنے ولی عہد کو فوجی کاروائیوں میں بھیجنے سے ہمیشہ ہچکچاتے رہتے تھے اور انہیں ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دربار میں رکھتے تھے تاہم شاہ جہاں کو اورنگ زیب کو فوجی مہمات پر بھیجنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی حالانکہ اس وقت ان کی عمر محض سولہ سال تھی جب اورنگ زیب نے جنوب میں ایک بڑی فوجی مہم کی رہنمائی کی تھی اسی طرح مراد بخش کو گجرات بھیجا گیا اور شاہ جہاں کو بنگال کی طرف روانہ کیا گیا لیکن بادشاہ کا سب سے زیادہ پیارا بیٹا دار شکوا دربار میں ہی رہا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دار شکوا جنگ کا سامنا کر رہے تھے اور نہ ہی سیاست کا وہ دار شکوا کو اپنا جانشین بنانے کے لیے اس حد تک تیار تھے کہ ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا اور انہیں شاہ بلند اقبال کا لقب دیا اور اعلان کیا کہ ان کے بعد وہ ہندوستان کے تخت پر بیٹھیں گے شہزادے کی شکل میں دار شکوا کو شاہی خاندان سے ایک دو لاکھ روپے کی رقم دی گئی جبکہ انہیں ایک ہزار روپے یومیہ الاؤنس بھی دیا جاتا تھا اٹھائیس مئی سولہ سو تینتیس کو ایک بہت ہی ڈرامائی واقعہ رونما ہوا جس کا اثر کئی برسوں بعد ظاہر ہوا شاہ جہان کو ہاتھیوں کی لڑائی دیکھنے کا بہت شوق تھا دو ہاتھیوں سدھار کر اور سورت سندر کے درمیان لڑائی دیکھنے بالکنی سے نیچے آئے جنگ میں سورت سندر ہاتھی نے میدان چھوڑ کر بھاگنا شروع کیا اور سدھار کر غصے میں اس کے پیچھے دوڑا تماشا دیکھنے والے لوگ گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگنے لگے ہاتھی نے اورنگ زیب پر حملہ کیا گھوڑے پر سوار چودہ سالہ اورنگ زیب نے اپنے گھوڑے کو بھاگنے سے روکا اور جب ہاتھی اس کے قریب آیا تو اس نے اپنا نیزا اس کے ماتھے پہ دے بھرا اس دوران کچھ فوجی بھاگ کر وہاں پہنچ گئے اور شاہ جہان کے گرد گھیرا بنا دیا ہاتھی کو خوف زدہ کرنے کے لیے پٹاخے چھوڑے گئے لیکن ہاتھی نے اپنے سونٹ سے اورنگ زیب کو گھوڑے سے گرا دیا اورنگ زیب گرنے سے پہلے اس گھوڑے سے کود گئے اور ہاتھی سے لڑنے کے لیے اپنی تلوار نکالی تب شہزاد شجا پیچھے سے آئے اور ہاتھی پر حملہ کیا ہاتھی نے ان کے گھوڑے کو اتنی زور سے مارا کہ شجا بھی گھوڑے سے نیچے گر گیا تب راجا جسونت سنگھ اور وہاں موجود بہت سارے شاہی فوجی اپنے گھوڑوں پر وہاں پہنچ گئے چاروں طرف شور مچانے کے بعد سدھار کر وہاں سے بھاگ گیا اور ایک زیب کو بعد میں شہنشاہ کے سامنے لایا گیا اس نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا ایوک چندہ کہتے ہیں کہ بعد میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا جس میں اورنگ زیب کو بہادر کا لقب دیا گیا اور انہیں سونے میں تولا گیا اور یہ سونا انہیں انعام میں ملا تھا اس پورے واقعے کے دوران دار شکوا وہی موجود تھے لیکن انہوں نے ہاتھیوں پر قابو پانے کی کوئی کوشش نہیں کی مورخ رانا صفوی کہتے ہیں کہ دار شکوا جائے وقوع سے کچھ فاصلے پر تھا وہ چاہتا تو بھی فوراً وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ وہ جان بوجھ کر پیچھے رہا جس سے اورنگ زیب کو داد سمیٹنے کا موقع ملا نادرا بانو کے ساتھ دار شکوا کی شادی مغل تاریخ کی سب سے مہنگی شادی کہی جاتی تھی پیٹر مینڈی جو اس وقت انگلینڈ سے ہندوستان کے دورے پر آئے تھے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ اس وقت اس شادی پر بتیس لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے جن میں سے سولہ لاکھ روپے دار شکوا کی بڑی بہن جہاں بیگم کو دیے گئے تھے ایوک چندہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ دارا سب کو پیارے تھے شہنشاہ کے بھی اور اپنی بڑی بہن جہاں کو بھی بہت عزیز تھے اس وقت ان کی والدہ ممتاز محل کا انتقال ہو گیا تھا 
اور شاہ جہان اپنی بیگم کی وفات کے بعد پہلی بار کسی تقریب میں شریک ہوئے تھے یہ شادی یکم فروری سولہ سو تینتیس کو ہوئی تھی اور دعوت آٹھ فروری تک جاری رہی دن رات آتش بازی جاری رہی کہا جاتا ہے کہ شادی کے دن پہنے گئے دلہن کے جوڑے کی قیمت ہی آٹھ لاکھ روپے تھی دار شکوا کی عوامی شہرت ایک کمزور سپاہی اور ناہل منتظم کسی تھی لیکن ایسا نہیں کہ انہوں نے کبھی بھی جنگ میں حصہ نہ لیا تھا کندھار کی مہم میں وہ خود ہی اپنے پہل پر لڑنے گئے تھے لیکن انہیں وہاں شکست کا سامنا کرنا پڑا ایوک چندہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جب اورنگ زیب کندھار سے ناکام ہو کر واپس آیا تو دار شکوا نے اپنے آپ کو اس مہم کی قیادت کے لیے پیش کیا اور شاہ جہان اس پر راضی ہو گئے دارا ستر ہزار جوانوں کی فوج لے کر لاہور پہنچ گئے اور انہوں نے ایک سو دس مسلمان اور اٹھونجا راجپوت جنگجو تیار کیے اس فوج میں دو سو تیس ہاتھی چھ ہزار زمین کھودنے والے پانچ سو بہشتی اور بہت سے جادوگر اور ہر طرح کے مولانا اور سادھو شامل تھے اپنے سپاہ سالاروں سے مشورہ لینے کے بجائے دارا نے ان تانتروں اور مولویوں سے مشورے کر کے حملے کے دن فیصلہ کیا دارا نے ان لوگوں پر بہت زیادہ رقم خرچ کی دوسری طرف افغان فوجیوں نے ایک بہت ہی مضبوط دفاعی منصوبہ بنایا اور کافی عرصہ تک محاصرہ کرنے کے بعد بھی دارا کو ناکامی ہوئی اور انہیں خالی ہاتھ دہلی لوٹنا پڑا اگر پاکستان کے ڈرامہ نگار شاہد ندیم کی بات کو تسلیم کیا جائے اور اورنگ زیب کے ہاتھوں دارا کی شکست نے ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کا بیج بو دیا تھا اس جنگ میں اورنگ زیب ایک بڑے ہاتھی پر سوار تھا اس کے پیچھے تیر کمان سے لیس پندرہ ہزار سوار تھے اس کی دائیں طرف اس کا بیٹا سلطان محمد اور ستیلے بھائی میر بابا تھے سلطان محمد کے ساتھ نجاوت خان کا ایک دستہ تھا اس کے علاوہ مزید پندرہ ہزار فوجی مراد بخش کی کمان میں تھے اورنگ زیب لمبے ہاتھی پر بھی بیٹھا تھا ایوک چندہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں دونوں افواج کے درمیان مقابلے کی ٹکر ہوئی لیکن پھر اورنگ زیب نے حقیقی قائدانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا اس نے اپنے ہاتھی کی چاروں ٹانگوں کو زنجیروں سے باندھ لیا تھا تاکہ وہ آگے جا سکے اور نہ پیچھے پھرے اور اس نے چیخ کر کہا مردان دلا ویران بہادر وقت مقرر یعنی بہادر اپنی جان بازی دکھانے کا وقت آ گیا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے اور اونچی آواز میں کہا یا خدا یا خدا میں ہارنے سے بہتر مرنے کو ترجیح دوں گا ایوک چندہ نے مزید کہا کہ اس کے بعد خلیل اللہ خان نے دارا سے کہا کہ آپ جیت رہے ہیں لیکن آپ لمبے ہاتھی پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ خود کو کیوں خطرے میں ڈال رہے ہیں اگر ایک تیر بھی آپ کو چھو گیا تو کیا ہوگا آپ ہاتھی سے نیچے اتریں اور گھوڑے پر سوار ہو کر لڑائی کریں دارا ہاتھی سے اتر گئے اور جب ان کے فوجیوں نے ان کا ہاتھی خالی دیکھا تو افواہیں پھیلنے لگی اور انہیں شک ہوا کہ کہیں دارا پکڑا تو نہیں گئے یا لڑائی میں ان کی موت تو نہیں ہو گئی فوجی گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگے اور اس دوران اورنگ زیب کی فوج نے انہیں روند ڈالا اطالوی مورخ نکولو منوچی نے اپنی کتاب اسٹوریا ڈیموگوریا میں اس لڑائی کو بہت عمدہ انداز میں بیان کیا منوچی لکھتے ہیں کہ دارا کی فوج کے پاس پیشہ ور فوجی نہیں تھے ان میں سے بہت سے یا تو نائی تھے یا کساب یا عام مزدور تھے دارا نے دھویں کے بادلوں کے بیچ اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا بہادر دکھائی دینے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے حکم دیا کہ نکارے بچتے رہیں اس نے دیکھا کہ دشمن ابھی کچھ فاصلے پر تھے اس کی طرف سے نہ تو کوئی حملہ ہوا اور نہ ہی فائرنگ ہوئی دارا اپنی فوجیوں کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا جو ہی وہ اورنگ زیب کا لشکر کے پاس آیا اورنگ زیب کی فوجوں نے توپوں اور اونٹوں پر سوار بندوق برداروں کی مدد سے ان پر حملہ کر دیا دارا اور اس کے سپاہی اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھے منوچی مزید لکھتے ہیں کہ جب اورنگ زیب کی فوج کے گولوں نے اورنگ زیب کی فوج کے گولوں نے دارا کے سپاہیوں کے سر اور دھڑ اڑانے شروع کیے تو دارا نے حکم دیا کہ اورنگ زیب کی توپوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ان توپوں کو بھی آگے لایا جائے لیکن یہ جان کر ان کو پیروں تلے زمین کھسے گئی کہ آگے بڑھنے کے چکر میں ان کی فوجیوں نے اپنی توپیں پیچھے چھوڑ دی تھیں مشہور محرخ جد و نات سرکار نے اورنگ زیب کی سوانے عمری میں اس جنگ میں دارا کی شکست کو بھی بیان کیا تھا سرکار لکھتے ہیں کہ گھوڑے پر چار پانچ میل بھاگنے کے بعد دارا شکوا تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اگرچہ اورنگ زیب کے سپاہی اس کے پیچھے نہیں آ رہے تھے لیکن جب بھی دارا اپنی گردن پیچھے کی جانب موڑتے انہیں اورنگ زیب کے سپاہیوں کی ڈھول کی آوازیں سنائی دیتی سرکار نے مزید لکھا کہ رات نو بجے کے قریب دارا کچھ گھڑ سواروں کے ساتھ 
चोरों की तरह किला आगरा के मरकजी दरवाजे पर पहुंचा उनके घोड़े बुरी तरह थक चुके थे और उनके फौजियों के हाथों में मशालें नहीं थीं शहर में इस तरह खामोशी छाई हुई थी जैसे कोई मातम हो रहा हो एक लफ्ज कहे बगैर तारा अपने घोड़े से उतर कर, अपने घर में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर दिया दार शिकवा मुगल बादशाह की जंग हार चुके थे एक छोटे हाथी पर बिठाकर दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया आगरा से फरार होने के बाद दारा पहले दिल्ली और फिर पंजाब और फिर अफगानिस्तान चला गया वहाँ मलक जीवन ने उन्हें धोखे से औरंगजेब के सरदारों के हवाले कर दिया और उन्हें दिल्ली लाया गया और नहाय बेजती के साथ दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया दारा आगरा और दिल्ली के लोगों में बहुत मकबूल थे दारा को बेइज्जत करके दिल्ली की सड़कों पर घुमाकर औरंगजेब ये बताना चाहता था कि वो सिर्फ लोगों की मोहब्बत की वजह से हिंदुस्तान का बादशाह बनने का ख्वाब नहीं देख सकता फ्रांसीसी मौरख फ्रांसवा बर्नेर ने अपनी किताब ट्रेवल्स इन मुगल इंडिया में दारा की इस अवामी तजलील को इंतहाई मायूस कन अंदाज में बयान किया बर्नेर लिखते हैं कि दारा एक छोटे हाथी की पुष्ट पर बैठा था इसके पीछे इसका चौदह साल बेटा सपहर शिकवा एक और हाथी पर सवार था औरंगजेब का गुलाम नजर बेग नंगी तलवार लेकर इनके पीछे चल रहा था उसे हुक्म दिया गया था कि अगर दारा भागने की कोशिश करे या कोई और उसको बचाने की कोशिश करता है तो फौरी उसका सर कलम कर दिया जाए दुनिया के सबसे अमीर शाही घराने का वारस फटे हुए कपड़ों में अपनी आवाम के सामने बेइजत हो रहा था इसके सर पर एक बदसूरत सा साफा बांधा हुआ था और इसकी गर्दन में ना तो कोई जेवर था और ना ही कोई जहरात बर्देर मजीद देखते हैं कि दारा के पांव जंजीरों में बंधे हुए थे लेकिन इसके हाथ आजाद थे गश्त की चिलचिलाती धूप में इन्हें दिल्ली की सड़कों पर चलाया गया जहां इनका तोती बोलता था इस दौरान उन्होंने एक बार भी अपनी नजरें नहीं उठाई इनकी इसी हालत को देख दोनों तरफ खड़े लोगों ने इनकी आंखें भर आई बर्देर मजीद लिखते हैं कि दारा के पाँव जंजीरों में बंधे हुए थे लेकिन इसके हाथ आजाद थे अगस्त की चिलचिलाती धूप में इन्हें दिल्ली की सड़कों पर चलाया गया जहां इनकी तोती बोलता था इस दौरान उन्होंने एक बार भी अपनी नजरें नहीं उठाई इनकी इसी हालत को देखकर दोनों तरफ खड़े लोगों की आंखें भर आईं एवकचंदा ने बताया कि एक भिकारी भारी आवाज में कह रहा था ए दारा एक जमाने में आप इस जमीन के मालिक हुआ करते थे जब आप इस जमीन से गुजरते थे तो आप मुझे कुछ देते थे आज आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है ये सुनकर दारा ने अपने कंधों की तरफ हाथ बढ़ाया और शाल खींच कर भिकारी की तरफ फेंक दी इस वाक्य के चश्मदीद गवाहों ने यह कहानी शहनशाह औरंगजेब को सुनाई परेड खत्म हुई तो दारा और इसके बेटे सपहर को खैराबाद के जिलों के हवाले कर दिया गया इसके एक दिन बाद औरंगजेब की अदालत में फैसला हुआ कि दार शिकवा को सजाए मौत दी जाए इन पर तोहन इस्लाम का इल्जाम आयद किया गया औरंगजेब ने चार हजार घुड़सवारों को दिल्ली से बाहर जाने का हुक्म दिया और जानबूझ कर ये अफवाहें फैलाई कि दारा को ग्वालियर की एक जेल में ले जाया जा रहा है उसी शाम औरंगजेब ने नजर बेग को बुलाया और कहा कि वो दार शिकवा का कटा हुआ सर देखना चाहता है एवक चंदा ने वजाहत करते हुए कहा कि नजर बेग और उसके मुलाजम मकबूल महरम और फतेह बहादुर ने खंजर लेकर खजराबाद के महल में गए और जहाँ दारा और उसके बेटे जहाँ दारा और उसका बेटा खाने के लिए अपने हाथों से दाल बना रहे थे क्योंकि उन्हें खदशा था कि उनके खाने में जहर भी मिलाया जा सकता है बेग ने ऐलान किया वो दारा के बेटे को लेने आया है सपहर रोने लगा और दारा ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया मगर नजर बेग और उसके साथी जबरदस्ती सपहर को दूसरे कमरे में ले गए दारा को अंदाजा हो चुका था कि नजर बेग की आमद का मकसद क्या है एवक चंदा के मुताबिक दारा ने पहले से ही अपने तकिए में एक छोटी छुरी छुपा रखी थी उन्होंने चाकू निकाल कर नजर बेग के एक साथी पर भरपूर वार किया लेकिन उन लोगों ने दारा के दोनों हाथ पकड़ लिए और घुटनों के बल बिठाकर इनका सर जमीन पर रखा और साथ ही नजर बेग ने अपनी तलवार से दारा के सर को धड़ से जुदा कर दिया जब दारा शिकवा का सर औरंगजेब के सामने लाया गया तो उस वक्त वो अपने किले के बाग में बैठा हुआ था सर देखने के बाद औरंगजेब ने हुक्म दिया कि इसे धोकर इसके सामने एक सीने में रख कर पेश किया जाए एवक चंदा ने वजाहत की है कि इस मौके पर मशालें और लाल टहने लाई गई ताकि औरंगजेब अपनी आंखों के सामने देख सके कि सर इसके भाई का ही है अगले दिन यानी इकतीस अगस्त सोलह को उसने हुक्म दिया कि दारा के सर से जुदा हुआ धड़ हाथी पर रख दिया जाए और एक बार फिर इसे दिल्ली के इन्हीं रास्तों पर घुमाया जाए 
जहां तारा को जिंदा घुमाया गया था ये दिल खराश मंजर देखकर लोग हैरान रह गए और औरतें घरों के अंदर जाकर रोने लगी दारा के सर कड़े थड़ को हमाइयों के मकबरे के सहन में दफनाया गया तालवी मोरख निकोलो मनोची अपनी किताब स्टोरिया डोमोगोर में लिखा औरंगजेब ने शाहजहां को एक खत भेजा जिस पर लिखा था कि औरंगजेब आपका बेटा तोहफे में आपके लिए यह तश्तरी भेजता है जिसे देखने के बाद आप इसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे फिर शाहजहां के सामने एक ढकी हुई तश्तरी पेश की गई जहां शाहजहां ने तश्तरी पर से कपड़ा उठाया तो उसकी चीख निकल गई क्योंकि उसमें उनके लाडले बेटे दारा का कटा हुआ सर था मनुची मजीद लिखते हैं कि इस मंजर को देख कर वहां मौजूद खातन ने आहोजारी और मातम शुरू कर दिया और अपने जेवरात नोच डाले इस वाक्य के बाद शाहजहां की तबीयत इतनी बिगड़ी उन्हें वहां से मुंतकिल होना पड़ा दारा की बाकी लाश को हमायों के मकबरे में दफन किया गया लेकिन औरंगजेब के कहने पर दारा का सर ताजमहल के सहन में दफन कर दिया गया औरंगजेब का ख्याल था कि जब भी शाहजहां की नजरें अपनी बेगम के मकबरे पर पड़ेंगी तो साथ ही उन्हें यह ख्याल भी आएगा कि उनके सबसे बड़े बेटे का सर भी यहाँ है 